Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Bông Lao đã phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 23, nhiệm ký 2015-2020 đã đề ra. Trong đó đã để lại nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Xã Búng Lao có tổng diện tích đất tự nhiên gần 4.800 ha với 1.384 hộ trên 6.000 khẩu, có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm gần 74%. Những năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Xã lần thứ 23 với nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn thách thức. Song được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo sát sao của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể huyện, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực phân đấu, khắc phục khó khăn của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã. Nhiều chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Xã khóa 23, nhiệm ký 2015-2020 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến xã Búng Lao hôm nay, có thể dễ dàng nhận ra bộ mặt của nông thôn nơi đây đã có nhiều thay đổi. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên săn sát, đường làng ngõ xóm được mở rộng, trải nhựa và bê tông. Các công trình hạ tầng khác cũng được khoác lên mình diện mạo mới, khang trang và đẹp đẽ. Hình ảnh mới của Búng Lao cho thấy đời sống kinh tế của người dân đã phát triển hơn trước rất nhiều. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn dưới 17%, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng trên người trên năm. Trong một cái thời gian gần đây, toàn đảng bộ thực hiện cái nghị quyết đảng bộ lần thứ 23 dưới sự lãnh đạo của đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã Vũng Lao. Tôi thấy là địa bàn của xã Vũng Lao đã thay đổi là rất đáng kể. Cái thứ nhất là về 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 mặt là nông thôn mới, thế như như là đường này điện này, trường này, về giao thông là thủy lợi này phải nói là phát triển là là rất tốt. Để đường đảng đi lại rất sạch sẽ và rất là để thuận lợi. Thứ hai nữa là cái là về mặt nông thôn là cũng rất phát triển, thí dụ như là cái nhà cửa trong mấy năm gần đây do sự nỗ lực của bà con cho nên là cái nhà tạm nhà tạm vợ là thấy rất ít đi mà cái nhà kiên cố nhất là nhà tầng hai tầng là ba tầng thì hiện nay là mọc lên là rất nhiều vấn đề nữa là trong cái quá trình để thực hiện để cái đời sống của nhân dân cũng để gặp rất nhiều thuận lợi đời sống nhân dân để ngày càng ấm no mà các cái tiện nghi của gia đình và các hộ gia đình này cũng phải nói đầy đủ, thí dụ như là tivi, tủ lạnh và các cái điều kiện khác để phục vụ cái đời sống của nhân dân. Để có những dấu ấn đặc biệt đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Búng Lao đã triển khai rộng khắp các chỉ tiêu nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước trong nhân dân, tạo thuận lợi cho sự phát triển ổn định và bền vững. Cùng với đó, Đảng ủy xã cũng tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp để phát triển kinh tế như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh, tăng vụ, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập trung nhằm đem lại năng suất, hiệu quả cao, triển khai hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đứng ra tín chấp vốn vay ưu đãi để nông dân có điều kiện phân đấu phát triển kinh tế. Cùng với đó, xã còn khuyến khích các tập thể, cá nhân xây dựng các mô hình sản xuất tập trung. Đến nay, tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm 2020 đạt trên 1.800 tấn. Xã đã phát triển được các vùng sản xuất chuyên canh cho giá trị kinh tế cao, tiêu biểu như vùng sản xuất rau màu, mía, duy trì trên 162 ha diện tích cà phê, chuyển đổi diện tích cà phê kém hiệu quả sang trồng các cây có giá trị kinh tế như chanh leo, cam, xoài, bưởi, nhãn với tổng diện tích trên 130 ha. Lĩnh vực chăn nuôi, nuôi thả thủy sản phát triển ổn định. Hiện tại, nhiều sản phẩm của địa phương đã chiếm lĩnh được thị trường trong và ngoài tỉnh. 
Công tác quản lý, bảo vệ và trồng rừng cũng được xã đặc biệt chú trọng. Tổng diện tích rừng hiện có của xã là gần 2.000 hecta, độ che phủ rừng đạt trên 41%. Trong cái nhiệm kỳ vừa qua, đảng bộ xã Bông Giao cũng còn gặp một số khó khăn đó là có vấn đề nhất là các bản vùng cao xen kẽ, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo thì cũng còn cao. Và trong những năm qua ấy, thì cũng gặp nhiều khó khăn đó là đặc biệt là à, dịch tả châu Phi thì ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và à, an ninh chính trị của bà con. Từ đó chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng mà đồng thời là cũng củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, kiện toàn các hệ thống mặt trận và các đoàn thể của bản. Từ đó đi đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì bà con cũng đã nhận thức rõ về cái chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình. Về cái năm 2020 là cái năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết của đảng bộ, một số chỉ tiêu kế hoạch là chúng tôi cũng chưa đạt được, thì chúng tôi cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện bảo đảm có hiệu quả. Ví dụ như là xây nông thôn mới thì 17 trên 19 tiêu chí là chúng tôi cũng đã đạt được. Cũng còn tiêu chí còn lại là chúng tôi cũng đã nợ mà phấn đấu để làm sao là đạt trong năm 2020 bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nói chung trong nhiệm kỳ vừa qua ấy, thì về những vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu địa bàn không có vấn đề gì điểm nóng xảy ra. Đặc biệt là những cái vấn đề bức xúc nảy sinh là chúng tôi cũng đã chủ động giải quyết kịp thời. Cùng với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi thủy sản, lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển mạnh. Để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, kinh doanh lành mạnh, chính quyền xã đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích, hỗ trợ người dân tin tưởng, mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tiểu thương, kinh doanh những mặt hàng, sản phẩm nhà nước khuyến khích, hỗ trợ kinh doanh. Hiện toàn xã có trên 200 hộ kinh doanh cá thể với nhiều ngành nghề kinh doanh như hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống, vận tải hàng hóa, gia công cơ khí, thu mua nông, lâm sản, dịch vụ tổng hợp, vật liệu xây dựng. Trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa xã hội cũng đạt được nhiều dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Đội ngũ cán bộ giáo viên ở các cấp học 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, 3 trên 4 nhà trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình và trẻ em được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 95% trên năm, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%. Công tác bảo vệ môi trường được các bạn quan tâm, chú trọng. Chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng nâng cao. 13 trên 15 bản đạt bản văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 83%. Công tác xây dựng nông thôn mới cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay xã cơ bản đạt xã nông thôn mới. Công tác an sinh, xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn trước đó là truyền thống đoàn kết trong toàn đảng bộ. Kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông thủy lợi điện văn hóa y tế giáo dục được quan tâm đầu tư nâng cấp góp phần thay đổi diện mạo và bộ mặt nông thôn đến nay xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo hàng năm đều giảm tỷ lệ hộ khá giàu được nâng lên an sinh xã hội được đảm bảo thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng trên người trên năm quốc phòng an ninh ổn định và giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, kiện toàn, vai trò sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảng bộ xã Búng Lao luôn quan tâm đến công tác xây dựng và củng cố tổ chức đảng. Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết chuông 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. 
những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, Đảng Bộ xã kết nạp được 56 đảng viên mới. Đến nay, Đảng Bộ xã có 20 tri bộ trực thuộc với 204 đảng viên. Qua đánh giá hàng năm, có trên 85 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 75% tri bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng Bộ xã nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương. Công tác tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân ngày càng hiệu quả. Nghị quyết được ban hành kịp thời, có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Các cuộc giám sát được thực hiện theo kế hoạch. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dễ phát sinh tiêu cực, ảnh hưởng đời sống dân sinh. Hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội có chuyển biến tích cực tuyên truyền và động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương của đảng các cấp, từng bước thể hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nhiều mô hình trong phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động các mô hình hoạt động cụ thể của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội xã đã động viên, cổ vũ hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ xã đề ra 10 năm chỉ tiêu chủ yếu với mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tập trung xây dựng nông thôn mới, tăng cường quốc phòng an ninh, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng xã Bung Lao phát triển bền vững. Trong đó, tập trung chỉ đạo phát triển các cây trồng vật nuôi, trồng cây có giá trị kinh tế, chuyển đổi hình thức chăn thả nhỏ lẻ sang chăn nuôi gia trại, trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng trên người trên năm. Tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường, địa giới hành chính, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn duy trì và nâng cao tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện tốt công tác văn hóa xã hội, triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 4 đến 5% trên năm, tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, kiềm chế tội phạm, giảm tai nạn giao thông và các tai tệ nạn xã hội khác, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị nâng cao vai trò sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực nhiệm kỳ qua là bước hành trang vững chắc cho nhiệm kỳ mới 2020-2025 với khẩu hiệu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tập trung xây dựng nông thôn mới, tăng cường quốc phòng an ninh, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng xã bóng lao phát triển bền vững. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh truyền hình huyện Mường Ảng đến đây xin được phép khép lại. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.